Bom gente, vamos iniciar então é, essa dinâmica com o Box, criando primeiramente uma, uma máquina virtual uh, baseada aqui no nosso uh, Ubuntu. Então, Janela vamos... B, o, o, X. Uh, Enter. Espero que o áudio seja bom para vocês. Box Esquadro, nova botão de alternância não pressionado. E assim, uh, ele já me deixa em cima de nova, uh, mas eu posso com o comando uh, Ctrl N. Uh, já ativar essa, essa opção de criar uma nova máquina virtual a gente vai fazer se eu der uma barra de espaço aqui uh, ele já vai me dar essa opção Facebook, veja espaço é painel criar uma máquina virtual botão de criar apertar. uma máquina criar uma máquina virtual conectar um computador remoto botão de apertar Por então PC remoto então ESC, nova botão de alternância não pressionado vamos dar um ESC e então com uh, Ctrl N eu crio uma nova máquina virtual e com Ctrl Alt N eu crio um novo acesso a uma máquina é, remota. Então, usando Ctrl N, criar uma máquina virtual diálogo. Beleza. Então essas opções eu já mostrei anteri anteriormente. Uh, vamos apenas com Tab. Tab. Lista com três itens. Tab. 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 Navegue e pesquise. Tab. Selecione um arquivo ISO para instalar em uma máquina virtual. Botão de apertar. Vamos até essa opção. Espaço. No arquivos, tabela com 12 linhas, 4 colunas, área de trabalho, 650 pm qua. Vamos ouvir, né? Documentos, 10 downloads, enter, Debian 1040, voice silencia, Ubuntu 2004 desktop and 64 ISO, 27 GB, imagem Vamos. em bruto de CD, 1146 on sex. Vamos começar então a instalação com Ubuntu. Vamos o enter aqui. Enter. Revisar e criar diálogo boxes está pronto para instalar uma nova máquina com as seguintes propriedades. Alocação de recursos 26.8 GB máximo. Uh, agora a gente vai lendo com a calculadora. Criar. Boxes está pronto para instalar alocação de recursos. Sistema Ubuntu 20.04. Memória 40 GB. Ó, oh, para mim tá bom, é, é o que eu daria. Disco 26.8 GB máximo. É, ele vai chegar a esse tamanho máximo aqui, né? Veja que ele deu tudo mastigado, eu não vou precisar nem configurar aqui no caso do Ubuntu aqui. Que bacana, né? Então vamos com Tab. Tab. Personalizar botão de alternância não pressionado. Não farei isso. Tab. Anterior botão de apertar. Tab. Criar botão de apertar. Vamos dar aqui uma barra de espaço. Espaço. Ubuntu 20. Bom, a gente fez um pequeno corte porque eu esqueci, antes, antes da gente entrar na máquina, ali quando a gente clica em, em criar, antes de dar a barra de espaço para criar, vocês imudeçam o, o, o Orca, tá? <coughs> Fiz esse cortezinho porque eu ah, esqueci de fazer isso. Claro, na verdade assim, isso interfere mais para mim que estou gravando, então, então eu vou expor, eu vou ter... A senha que está sendo falada, por exemplo, é, pelo Orca, ele vai falar normal a senha. E ele só, não vai, ser, só vai ser falado, por exemplo, asterisco. Ó, entrou já o Ubuntu. Só vai ser falado asterisco pelo Ubuntu, é, pelo Orca, da máquina virtual. Né? Então, enfim, né? acho que para vocês também nem, nem é necessária essa dica. Mas caso, caso vocês não queiram que dois softwares de voz é, fiquem lendo ao mesmo tempo, né? Enfim, cabe a cada um de vocês fazer essa escolha. Eu aqui, a atitude de ganho, eu tive que realmente retomar aqui e, e mudecer ali a, a, a... Enfim, mudecer a Letícia, né? Uh, agora que a gente vai fazer... Uh, o comandinho... O comandinho... O comandinho... comandinho para chamar o, o Orca, que é o Ctrl uh, Super S. Né? E agora a gente vai, a gente está na tela, de, veja que ele já abriu para nós aqui, bem bacana assim, aquele instalador que o Orca tem, ou tu escolhe utilizar o modo live, ou tu escolhe fazer a instalação, mas primeira, primeira guia, uma guia em lista, né, é aqui, enfim, a, a guia de idiomas, são descer, bem, esse, é essa parte bacana desse instalador, a gente... A gente pode dar um P, por exemplo, aqui até o idioma, né? Achei português do Brasil. E aqui eu já dou um tab para ir para a próxima sessão. Treinar o Ubuntu, né? Usar, aliás, testar o Ubuntu, perdão. 
Install Ubuntu Push Button. E a gente já vai aqui para instalar o Ubuntu aqui. Você pode, inclusive, não, não querer instalar ele, inclusive, mas a gente vai para instalação. Space. A intenção aqui não, não é mostrar a instalação. Uh, aqui, curiosamente, o Orca não entrou em português. Vamos ver se a gente consegue reverter isso configurando o Orca agora antes de configurar qualquer coisa. Vamos ver. Left, instalação frame. Table with 99 rows, one column. Ah, acho que agora não Brasil. Enfim, vamos indo, vamos indo. Vamos com tab. Tab. Table with 7 rows, one column. Portuguese, Brasil. Ok. Tá. Tab. Text. Eu posso testar o teclado aqui, não vamos testar, tá tudo ok aqui. Tab. Detector layout do teclado push button. Detectar o lay layout. Tab. Set push button. Tab. Volta push button. Tab. Continuar push button. Continuar. Space. Instalação normal. Selected radio button. Tab. Make sure to install the Ubuntu and to install the Ubuntu checkbox checked. Baixar tá tá marcado. Tab. Install software that serves para hardware graphics or Wi-Fi formatos. The media additionized checkbox not checked. É aqui está dizendo assim, ó, é, é, se baixar o software de terceiros, né? É, só é o software proprietário. Você tem uma placa de vídeo da Nvidia, você tem uma é, placa de rede wireless, por exemplo. Né? Isso, isso tudo é proprietário. Vou marcar. Space checked. Marcado, eu, eu faça o mesmo aí quando você for instalar para você numa máquina real. Nessa aqui não precisa, estou marcando para mostrar só. Tab. Uh, sair. Tab. Volta, push Voltar. Tab. Continua, push Continuar. Space. Zero percent. Uh, então, radio button. Tem três opções aqui, né, para apagar. Opção avançada. Selected radio button. É, na verdade seria uma terceira opção. Haveria, tem só duas. Seria, haveria uma terceira opção se a gente tivesse um Windows aqui, né? Então teria lá a primeira opção seria instalar o Ubuntu ao lado do Windows, por exemplo, né? Mas a gente vai aqui em apagar o disco todo. Apaga o disco e reinstala o Ubuntu. E vamos. Selected radio button. Bola para frente. Tab. Esse dot 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 que ele fala é ponto, tá gente? Tab, set push button. Tab, volta push button. Tab, install a door push button. Space. Escrever as new answers nos discos. Dialogue zero quer continuar. As new answers listar as a make so será escritas nos discos. Caso contrário, não quer para tab. Eu tô indo assim, ó, é só tab e espaço, cara. Não tem muito que fazer. Não tô usando nem os comandos da calculadora, os comandos de navegação da calculadora do, do Orca, né? Space. Instalação frame. 36%. 100%. E agora ele vai fazer a mão. Eu queria lembrar vocês, passou um carro agora aqui. Vamos ver, eu tenho que escolher a cidade agora aqui. Tab. Text. São Paulo selected. É, São Paulo tá bom para mim. Eu falo do Rio Grande do Sul, mas não tem problema. Tab. Volta push button. Tab. Continue push button. Vamos continuar. Space. Veja que barbado. Push button grade. Instalação. Seu nome. Text. Tá. Zero percent. <risos> Seu nome. O meu nome, vou colocar aqui. T. 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 S. Supremo, né? T. 20. S. Space. S. U. P. A. E. M. Eu me perco um pouquinho porque ele tá falando. Vai ficar TTS. Também o nome de usuário vai ser. O nome de usuário vai ser TTS também. Tab. Password text. Não? 59%. Num lock on. Black circle, black circle, black, black uh, circle. Black circle, então tá. Confirm to a center. Password tag. Black circle, black circle, black circle, black circle. Ok. Solicit a minta center para entrar. Selected radio button. Cara, isso aqui não precisa, tá? Deixar marcado. Assim, se vocês quiserem desmar desmarcar, 71%. ele vai. É, é, a princípio, quero crer que vocês vão utilizar isso aqui como máquina de estudo. Então, enfim, não é necessário, né, cara? Mas, enfim, a comunidade TTS tem, tem também essa possibilidade de pegar o help aí com a gente também. Inclusive, não se esqueçam dos, 
dos, dos grupos aqui, das redes aqui do TTS, que eu sempre esqueço de lembrar, enfim, né? <risos> eu sempre esqueço de lembrar. É muito bom, né? Enfim, uma mente sequelada. Uma mente sequelada. Enfim, bom, gente, essa aqui foi a extração. Os toques finais vão acontecer depois. Eu acho que vocês já poderão ter uma ideia. É de como é que funciona o box, né? Uh, ainda, ainda assim, deixa eu comentar com vocês algumas 100%. coisas assim, interessantes com, com, com relação ao box, tá? Eu vou deixar para vocês uma lista de atalho, né? Uh, que eu tirei do próprio box, porque infelizmente uh, a lista de atalhos do box ali, ela não é, não, ela não pode ser lida para nós. Eles colocaram num, num modo imagem ali, alguma coisa assim. E eu também aqui a Copiei, copiei a mão mesmo aqui, né? Que eu vou ler para vocês aqui alguns teclados, mas acho que eu vou ler tudo para vocês aqui. Mas igual essa lista vai estar tá aqui na descrição. Então nós temos aqui, é, enquanto passo o release do Ubuntu para nós, enquanto o Orca fica lendo para gente o percentual, pena que não está em português, né? É, vamos aqui então. É, F1 ajuda, F2 menu principal, é, Ctrl ele cria uma nova máquina. Essa é bem interessante, então já, já, vocês já viram no começo ali já, né? É, Shift Ctrl N, é, ele vai se conectar a uma máquina uh, remota. Olha que bacana, né? O Shift F, ele vai para pesquisa, isso lá dentro do Boxes ainda, né? Uh, o Shift é, ponto de interrogação, é, ele vai te levar para os atalhos de teclado que não Ele são é acessíveis, perfeito. não são acessíveis para nós, infelizmente, né? A, a, assim, essa leitura que eu estou fazendo, né? os, os atalhos são, os atalhos, você pode dar esses atalhos aqui tranquilo, né? É a lista de atalhos aqui não está é, invisível para o Orca ali, é uma, uma, uma pisadinha na bola dos caras do boxes aí, né? Fazer um aplicativo tão bacana, tão, tão legal, né? Mas enfim, a gente isso aí a gente burla, né? Uh, Shift G, ele fecha a janela e sai do boxes. É isso aqui é interessante. Perdão, Shift G não, Shift Q. É, perdão, não é, novamente. É Ctrl mais Q. Ele vai, ele vai fechar a janela e vai sair também do box. Isso aqui é curioso porque é o seguinte: o no 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 no, de, no Pop OS, a gente já usa o Super Q para fechar, né? fechar a janela e tal, então fica tudo ali na, na mão esquerda para fazer ali, né? Uh, depois eles têm uma segunda sessão que é a criação e propriedade de máquinas. Uh, alt mais seta para a direita, alterna para a próxima máquina, aliás para a próxima página. Uh, alt seta para a esquerda, alterna para a página anterior. Uh, e eles têm agora que a terceira sessão tem dois, dois detalhinhos só naquela sessão ali, né? 32%. E a própria tela da máquina aqui, que é essa terceira sessão que tem no, nos atalhos, eu coloquei bem como estava ali mesmo, né? Uh, então, tela da máquina, o contro, agora sim, essa aqui a gente a está gente falando do contro da esquerda, ou do contro da direita, tá, gente? Então, é, Ctrl, Alt, Captura o teclado uh, Alt seta para a esquerda uh, retoma, retoma a visão geral E o F1 Tela cheia e, Enfim, retorna para a tela cheia Enfim, né São esses aqui os atalhos São bem, bem pouquinhos atalhos Assim, na verdade, né O que importa para nós aqui, por exemplo Essa questão do, da captura do teclado, ela é interessante, mas o cara, eu te confesso que eu nem cheguei a usar isso assim. Ele é bem simplão assim. Acho que pra, principalmente para estudo ele é excelente. Assim. Essa questão do mouse aqui no, no VirtualBox, por exemplo, a gente tem a questão da captura do mouse que eu não, não tenho essa preocupação, digamos assim, né? Ele é bem de boa de usar. Eu acho que é uma, uma bela ferramenta para estudo, né? E enfim, de qualquer forma, <coughs> esse foi o vídeo sobre o box. Eu espero que vocês tenham gostado. Uh, eu vou mostrar uma, 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 algumas técnicas aqui, porque agora a gente pode ter uma, digamos que uma, uma total demonstração uh, de instalação do Debian naquele modo texto. Então vão ser dois vídeos sobre o Debian, primeiro mostrando todo, toda a instalação via modo texto, vai ser um vídeo longo, e depois a gente vai fazer um, eu vou fazer um segundo vídeo 
mostrando essa questão do particionamento só para o particionamento com Debian vocês vão ver que é bem tranquilo assim é bem de boa principalmente se vocês seguirem essas quem é o usuário de Windows e tem essa possibilidade de, de criar né as, enfim são são dicas que a gente vai dar é, no decorrer ali do usando o sistema de particionamento né uh, do 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 do, do Debian né <coughs> Aqui também no Boxes, é, para quem quer saber como é que é usar uma live no pendrive, né? Eu vou mostrar algumas coisas aqui pelo Boxes. Uh, quase tudo vai ser feito agora aqui pelo Linux para mostrar para vocês aqui a, o potencial, né, de opção, né? É que o Linux pode ser para a grande maioria de nós, né? É, enfim, opção e não substituição. Tenha sempre isso em mente. A gente não precisa anular uma coisa em nome da outra. Né? E, enfim, é isso. Forte abraço a todos. Obrigado pela paciência. Espero que, vocês, espero que vocês tenham gostado. E até a próxima. Não se esqueçam de curtir, compartilhar aquela mensa toda. Né? A gente precisa dessa força para levar esse, esse conteúdo inclusivo cada vez mais longe. Aí, né? E é isso aí. Um abração. Tchau, tchau.